，本主没有一百斤橙子捕杀狒狒，手法非常奇特。他这一去，让整个深山的狒狒都崩溃了。他们的表情足以说明一切。猎人现在树下布置了一百斤橙子，橙子鲜艳的颜色很快就能引起狒狒的注意。猎人只需要埋伏在树上，等待狒狒上钩。结果等了一小时，狒狒没引来，倒先引来了两只猴子。他们并没有发现猎人，猴子在这里同样也很泛滥。猎人并没有手软，举起吹剑瞄准猴子，一击命中。猴子并不是他的目标，只能等待狒狒出现。远处一只狒狒终于发现了橙子，同时也发现了他，不停地发出警示。看来还是太小瞧狒狒了，在树上蹲守的方式明显不行。三天后，猎人换了个地方，再次布置了大量橙子。这次猎人学聪明了，在橙子面前搭了一个小木屋，这样就把自己完美隐藏了起来，而且距离猎物更近，更容易击中目标。不过呀，还是猴子先来到了这里，他们警觉性比较差，只顾埋头吃橙子。猎人顺利刺中了一只猴子，其他猴子四处逃窜。没过多久，一个狒狒族群发现了这里，周围不停传来狒狒的叫声。可以看到，这些都是年幼的狒狒。猎人现在要做的就是等待狒狒头领的出现。很快，狒狒头领走了过来，其他狒狒纷纷躲开。头领看着非常强壮，如果不能一击命中的话，可能会对猎人发起攻击，后果很严重。现在时机成熟，猎人缓缓把吹剑瞄准了他。头领没有任何察觉，还不停地驱赶其他狒狒。头领近在咫尺，就是现在。猎人精准射中他的心脏，但他好像没有太大反应，在木屋前来回徘徊，最后还是没挡住橙子的诱惑，继续拿走了一个橙子。但就在这时，他开始摇摇晃晃，没走几步就倒下了。不过猎人判断错了，这时一只更强壮的狒狒走了过来，看起来这个才是狒狒头领。他环顾四周，显得很谨慎。橙子对他有着致命的吸引力，很快就吃得忘乎所以了。这正好给了猎人下手的机会。效果立竿见影，这个族群的狒狒都远离了这里。据他观察，当地有三个狒狒族群，他的目标就是猎杀族群的头领。只有把首领干掉，新头领才会领着族群去其他地方生活，可以有效地控制当地的狒狒数量。所以猎人继续等待其他狒狒族群的出现。过了很长时间，另一个族群的狒狒发现了这里，一只强壮的狒狒头领走了上来。他根本不知道之前发生的一切，吃得津津有味。猎人再次举起了吹剑。现在已经解决了两个族群，只剩下最后一个了。又过了很长时间，第三个族群终于出现。这个身材魁梧的肯定就是首领。中间后他并没有跑远，而是怒气冲冲地看着木屋，但没撑多长时间也倒下了。到目前为止，三个狒狒部落首领都被干掉了，还顺带干掉了许多小狒狒。相信当地的生态很快就会得到恢复。六十岁的老人准备徒手捕猎鲨鱼，手法十分奇特，鲨鱼到死都想不到自己竟然是上吊死的。他拿着一个用椰子壳制造的摇鼓，不停地拍打水面，模拟海鸟掉在水中挥动翅膀的声音。鲨鱼对这种低频的声音极为敏感，几百米开外就能感知到不规则的声音。更让鲨鱼确信这边有潜在猎物。他一边摇一边仔细观察水下的动静，结果摇了半天都没有任何鲨鱼靠近。不过没关系，他还有一个办法，把提前准备好的鱼头丢进了大海。血腥味再配合上椰子鼓的声音，更能引起鲨鱼的注意。很快，一只鲨鱼现身了，一口吞掉了鱼头，但迟迟没有靠近渔船。老人不放弃，继续在附近丢鱼头，因为凭他的经验，鲨鱼最终会来到这里。周围还吸引来了很多小鱼，但这些并不是他的目标。鲨鱼吃上瘾了，鱼头对他来说只够填牙缝。远处不断传来猎物的声音，让鲨鱼心痒痒。老人感觉时机成熟，把鱼头挂在飞镖上，等待鲨鱼上钩。终于，鲨鱼朝他游了过来，但鲨鱼好像感觉有诈，转头就走了。老人继续等待，鲨鱼还是没能抵住美食的诱惑，在船周围来回徘徊。最后一口吞下了鱼头，不过在他吞食的时候，老头用套索一把就套中了鲨鱼的脖子。鲨鱼不断挣扎，根本拖不到船上，但他并不着急，甚至直接放开了鲨鱼。鲨鱼拽着渔船到处跑，套索的木板一直把鲨鱼拖在水面。他的目的啊，就是耗尽鲨鱼的体力。过了一段时间，鲨鱼真的累了。一动不动，只能任由老头处置。老头也不客气，拿起棍子就是梆梆两下，随后轻轻松松拖到了船上。老头也吹起了胜利的号角，这就是美拉尼西亚人的捕杀传统，似乎在宣示自己的强大。富二代每天吃过期发霉的食物，竟然是为了减肥。看到他们之前的照片，我都惊呆了。放了半个月的米饭，已经发霉编织成了一坨。这个时候吃呢，味道刚刚好，加点发酸的灵魂配菜，那小味一下就上来了。再来上几勺发霉的番茄酱，增加口感。臭豆腐汁也得来点，最后再加上过期的酸奶，使劲搅拌均匀，一份元素周期拌饭就做好了。
，那味道简直比下水道还夸张。怎么说呢？刘墉都吃不下去，两人却吃得津津有味，边吃呢还边笑，说味道还差点。这还没完，饭后水果更夸张，外皮发黑腐烂的香蕉成了首选，表皮已经渗出了粘稠的汁液，对他们来说这种成熟度刚刚好，说吃起来像巧克力。吃完香蕉呢还不过瘾，接着拿出了发霉的橘子。还说女朋友最爱吃发霉的部分，说着就开始撒狗粮。据说两人就是翻垃圾桶时认识的。工作人员对他们的食物和马桶分别采样检测，结果他们吃的食物比马桶还脏，细菌含量是马桶的几十倍。他们呢却毫不在意。但节目组实在看不下去了，给他们准备了一桌正常人吃的饭菜。他们闻了一下，却连连摇头，鼓起勇气尝了尝，直接跑出去吐了。他们说吃变质的食物主要是为了减肥，因为这样更容易催吐。他就是用这种方法，从200斤减到了现在的128斤，女朋友也从140斤减到了90斤，听起来简直匪夷所思。节目组带他们来医院，通过内窥镜检查后发现，他们都患有严重的胃溃疡，如果继续吃的话，很可能会发生癌变，甚至死亡。就算华佗代试也救不了你，用这种方式减肥是不可取的。减肥你可以跳一下《本草纲目》嘛。幼鸟刚出生就被父母逼着跳崖，从120米高的悬崖跳下来，可以说是九死一生，但幼鸟父母却不得不这样做。因为不跳的后果同样可怕，这种鸟就是藤壶蛾，它们为了躲避天敌，只能把巢住在120米高的悬崖上。经过25天，成功孵化了三只幼鸟。虽然天敌没有了，但最大的挑战还在后面。它们主要以青草或水生植物为食，食物来源都在一公里外的河边。藤壶蛾父母来到悬崖筑巢已经精疲力尽，孵蛋更耗尽了它们的精力，现在已经没有能力再给幼鸟喂食了。如果幼鸟在36小时不进食，就会被饿死。所以最直接的方法就是让幼鸟直接到河边进食。藤壶蛾父母看着120米的悬崖，做了个决定，让幼鸟跟着自己跳下去。鸟爸爸观察了风力以及崖底的情况，接着给幼鸟做了个示范，率先飞了下去。他们飞到半空中的一个平台，不停地呼唤着幼鸟。可幼鸟现在根本不会飞，刚出生就要跳崖，这命也太苦了吧！他们紧紧跟着妈妈，鸟妈妈也别无选择，狠心地离开了。三只幼鸟一脸懵，一出生就没得选。不过老大比较勇敢，踉踉跄跄地来到悬崖边，看了看父母离去的背影，纵身一跃。幼鸟在降落过程中不断张开身体，试图增加空气阻力，但即使这样，也相当于自由落体，最后重重摔在地上，一动不动。看来凶多吉少了。但就在这时，奇迹发生了，幼鸟双腿一蹬，叫了起来。非常幸运，它活了下来。看眼神有些迷离，明显摔懵了。但它的危险之旅还没结束，现在已经完全暴露。远处一只乌鸦发现了它，不过还好，鸟妈妈及时赶到，但乌鸦并没打算放手。好不容易发现的美食，不可能说放弃就放弃。鸟妈妈挡在幼鸟面前，不停发出驱赶的声音，但乌鸦毫不在意，率先发起攻击。乌鸦太狡猾了，来了个神龙摆尾，把鸟妈妈甩在身后，一把就叼走幼鸟。他们就这样失去了第一个孩子，现在只能把希望寄托在剩下的两只幼鸟身上。紧接着，老二也纵身一跃。很明显，起跳的角度不太好，刚落下一会儿就撞到了岩石，接着又是一连串的碰撞，最后很不幸丢到了性命。现在只剩下最后一只幼鸟了，跳和不跳都难逃一死，只能搏一搏了。刚开始下落都很平稳，看起来能完美落地。鸟妈妈看在眼里，却无能为力。接二连三的重击对幼鸟来说是致命的，最后它卡在了石头缝里，捡回了一条命。鸟妈妈指引它继续往下跳，最后落到了积雪上。积雪很好的做了缓冲，它顺着积雪往下滑。最终，他们平安来到了地面。藤壶蛾父母带着唯一的孩子往河边走去。据统计，藤壶蛾的幼鸟只有 33% 的几率能活下来。虽然看上去这种行为在自寻死路，但这就是他们的生活方式。